നമസ്കാരം യവനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നുള്ളൊരു പദമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് വീണ്ടും റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ആണ് ആരുടെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മാസിന്റെ മാസിന്റെ പകരക്കാരനായിട്ടാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്തുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ലീനിയർ മോഷനിൽ മാസ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതേ ജോലിയാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യക്കുള്ളത് നോക്കാം റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് മാസ് ഇസ് നോൺ ആസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഈ വാക്ക് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ വാക്ക് പറയും റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓർത്തോളണം അപ്പൊ മാസിന്റെ പകരക്കാരൻ ആരാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സിന്റെ പകരക്കാരൻ ടോർക്ക് ആണ് ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന്റെ പകരക്കാരൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ആണ് അതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ആംഗുലർ മൊമെന്റും ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ തുടങ്ങിയവ ഓക്കെ അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക മാസ് ഇസ് ദ റൊട്ടേഷൻ അനലോഗ് ഓഫ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ For a particle at a distance from the axis, the linear velocity is Vi equal to Ri omega. We have learned that. Velocity, linear velocity, angular velocity, we have learned that Vi equal to R omega. Now, if you have any particle, I distance, if you have any particle, P is equal to R omega. Vi equal to R omega. The kinetic energy of the motion of the particle or pi term half mv square on it the particle on angle m i v i square So one in two them look at the end of the end of the end of the end of the R omega square and substitute here Because we can't get rid of the equation of the R omega up a V square in the order come R square omega square, இவுடு ஒரு square missing ஆன, square வேண்டதான. V is I square என்னலே, அப்பது நமுக்கு R I square omega square என்று தன்னையான எடுதேன்டது. இப்போ, where M I is the mass of the ith particle, நம்மல இதில் ஏதங்கள் ஒரு particle, இது வெல்லியும் ஒரு rigid body ஆன, ஆ rigid bodyல் ஏதங்கள் ஒரு particle ஆன நம்மல எடுத்து டுள்ளு, ஆ particle இந்த mass M I, അതിന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ഐ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി സിഗ്മ ആണ് ഒരാളുടെയാണ് കെ ഇ ഐ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സിഗ്മ വൺ ടു എൻ കെ ഇ ഐ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ സ്ക്വയർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്ക്വയർ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മാസ് ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ആണ് വി സ്ക്വയറിന് ആർ ഐ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഹാഫ് ഇവിടെ പുറത്തുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വേരിയബിൾ ഒമേഗ വേരിയബിൾ അല്ല കാരണം അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്സിലറേഷനിലാണ് അത് വെലോസിറ്റിയിലാണ് അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒമേഗ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു ബാക്കി സിഗ്മ ടേം എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈ എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൺ ടു എന്നിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ അഥവാ ഐ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ അപ്പോ വൺ ടു എൻ എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ അപ്പം നമ്മൾ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് പഠിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഐ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വി സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എമ്മിന് പകരക്കാരനായിട്ടാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഐ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഐ ഈക്വൾ ടു എം വൺ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഒരേ ഒരു പാർട്ടിക്കിളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എം വൺ ആർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര എം എൻ ആർ എൻ സ്ക്വയർ അത് പറയുന്നതിന് പകരം സിഗ്മ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഈസ് ദ റൊട്ടേഷൽ അനലോഗ് ഓഫ് മാസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഐ വന്നിരിക്കുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് എ റിജിറ്റ് ബോഡി അബൌട്ട് എൻ ആക്സസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സം ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ദ വേരിയസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ വേരിയസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ 
അപ്പോൾ എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് സിഗ്മ വൺ വൺ ടു എൻ എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയറിൻ്റെ വെർബൽ രൂപമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാസ് കിലോഗ്രാം ആർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതുമ്പോൾ കിലോഗ്രാമിൻ്റെ മാസ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ദൂരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം എം ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ടിയുടെ പവർ സീറോ ആണ് കാരണം ടിക്ക് പവർ ഇല്ല മാസും ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയറും ഉണ്ട് മാസും ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയറും ഉണ്ട് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ജൈറേഷൻ കെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി കോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ജൈറേഷൻ ഇസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് ഐ ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എം കെ സ്ക്വയർ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ കെ സ്ക്വയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എം മാസ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ബോഡി കെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റൂട്ട് അണ്ടർ ഇട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം കാരണം ഐ ഈക്വൾ ടു എം കെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ കെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ ബൈ എം എന്ന് എഴുതാം പക്ഷെ ഐ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഐ ബൈ എം എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഐ ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ ഓൾ അപ്പോൺ എം എന്ന് എഴുതാം സോ ഓട്ടു സ്കെ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് അണ്ടർ ഐ ബൈ എം ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ജൈറേഷൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രോം ദ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അറ്റ് വിച്ച് ദ എൻറ്റയർ മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോ ദാറ്റ് Moment of inertia would be the same as with the actual distribution of particles of the body. So, we will say that sigma i equal to 1 to n mi ri square is equal to mk square. So, that is sigma mi equal to the capital M. Sigma ri square equal to the capital K square. That is what we say. Radius of gyration is the distance from the axis of rotation at which entire mass of the body is supposed to be concentrated appo nammal kaiyna oru vaakku center of mass nullu oru vaakku paranju avade entire mass of the system to be concentrated nu paranju adhe pole thanne that's a particular distance aanu endana prathyeda entire mass of the body is supposed to be concentrated so that moment of inertia would be the same അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ഐ അപ്പോൾ ഐ വൺ ടു എൻ എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കിട്ടും എം കെ സ്ക്വയർ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കിട്ടും ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം മതി ഇതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് കെ ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് അണ്ടർ ഐ ബൈ എം അതല്ല എങ്കിൽ ഐ ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു എൻ എം ഐ ആർ ഐ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത്